Зима на картинках и в рисунках. Проекты «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» работают в Приднестровском государственном художественном музее больше 10 лет. Каждый урок – это шаг в удивительный мир искусства. Ребят ждут по субботам в 10 и 12 часов. Новогодние праздники закончились, но зимняя тематика продолжается. И хоть снега за окном не видно, он есть на полотнах приднестровских мастеров. Как пример и образец – картина Ивана Антонюка «Зимняя сказка». Ребята изучили гамму холодных цветов, а потом представили себя на месте титулованных художников и решили дополнить пейзаж живыми персонажами. Колючие иголочки, почти что как у елочки, ни головы, ни ножек. В клубок свернулся ежик. Следы невиданных зверей – это тема занятия волшебной мастерской. Множество животных могли бы пройтись по свежему снегу. Как они будут выглядеть, зависит от мастерства и фантазии юных художников. Наряженный вид животных в шубах ярких, розовых, там, малиновых. Все остальное раскрасила я зеленым, такими нежными цветами. И... Небо нежно, голубой. Занятие творческого калейдоскопа продолжает зимнюю тему. Ребят ожидают письмо и сюрприз от белого медведя. Сначала мы думали, что это просто белые листы. Это, наверное, какая-то шутка от нашего северного мишки. Но если включить немножко волшебства, взять в руки акварель, то получится вот такие необычные зимние пейзажи. Но мы нашего гостя поблагодарим за то, что он нам подарил такие необычные картины и отправим ему обратно портрет в тоже такой необычной технике восковые мелкие акварель. Каждый урок волшебной мастерской и творческого калейдоскопа неповторим и очень увлекателен. Педагоги и воспитанники работают в согласии с сезонами природы и календарными праздниками. Ребята учат разбираться в искусстве и создавать первые шедевры. Для этого нужны всего лишь бумага, карандаши, клей, краски, ножницы и желания. А в завершении занятия всегда радостный релакс – тематический мультфильм. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.